Анастасия Элеонора Рузвельт. Самые трое таких же. Умоляю вас, адекватыши. Слушайте передачу без названия. Без названия. Пятницу. Пятницу после 17.00. Самое время посынковать посленовые. С небольшой поправочкой в пятницу после 14.00. Что ж я вру-то так сразу, а какой позор. 16, 16 в Риге, 16 часов и 11 минут. Добрый вечер в эфире. В общем-то, экстренный выпуск передачи без названия. А сокращенно без нас. Да. Половину Экстра ведущих БЗНС. выкосила чума. Не волнуйтесь, дорогие друзья. Справимся, тем более с помощью нашего замечательного гостя. А, хочется сразу сказать, что, конечно, нашему постоянному слушателю, я имею сейчас в виду Михаила, а, известна наша рубрика в прямой эфир через постель. Так сказать, молодым у нас везде дорога, но сегодня у нас, конечно, старикам везде у нас почет, чего скрывать. Невероятная удача. Пришел э, гл глубоко обожаемый... На... Можно глубоко обожать, глубоко об... Конечно. Глубоко обожаемый и широко уважаемый. Вы... И... 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 Высоко вожделеемый к нам гость, гость нашего города, который с концерта нам, нам, к нам приехал, повелитель группы Ленинград Сергей Шнуров. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Отлично выглядите, свежи, прекрасные, сексуальные. Как вы вообще? Я неплохо, но не сказал бы, что хорошо выгляжу, но... Если так. вам нравится, значит, я удачно зашел. Нам очень, очень. Да. Шесть... Это вы удачно зашли. К тому же, мол, сколько вас любим, столько и боимся. И, естественно... Естественно, немного робеем. Немного а телефоны 67-22-102-7. И 67-33-102-7. Звоните нам, пожалуйста, с вопросами и комментариями. И напомним, давайте сразу, что концерт группы Ленинград состоится сегодня в арена Рига в 8 вечера в 20.00. Покупайте билеты. Какое-то количество еще можно достать. Обещается нам феерическое шоу, в том числе и в честь 8 марта побалуют дорогих женщин специальными песнями и танцами, предполагаем мы. Тем более, что уже девятое. Ну вот. Это а... сегодня вечером, да. Да, Я тебя не понял. Спасайте ситуацию. как-то не так давно на меня обрушили заголовки о том, что группа Ленинград распустилась, вместо нее возникла другая группа Рубль, а вот опять к нам приезжает друг группа Ленинград. Объясните, пожалуйста, для этих не знающих. Кто врет, кого следует наказать? Три, три года назад, если это недавно, то значит недавно. Видите ли, мы в Прибалтике находимся. Интернет, по-моему, скоростной везде сейчас. Или нет, или новости здесь не, тоже тормозят. У нас тормозят. интернет, соответственно, прибалтийский, да. конечно. Что ну, такое интернет, дядя Миша? Вообще, а, да. Понятно. Ну, в общем, это было три года назад. Сейчас существует и группа Рубль, и группа Ленинград. Параллельно. И как-то так уживаются. Приехала к нам группа Ленинград. Группа Ленинград. С вами и обворожительной Юлечкой Коган, правда же? Да. А смотрите, дядя Сереж, чего у нас есть. Секундочку. Я так хочу на микс Собственно, все. Эти божественные 10 секунд подарила нам солистка ваша Юлечка. Ничего себе, вот какая так, прелесть. Вот, да. Вы знали об этом? Замечательно. Я не знал. Сюрприз. Только не бейте ее теперь палками. А так за что? А так за что? Действительно. приятно. А вы суровый вообще же? Жесткий руководитель или сердобол? Нет, я деспот. Сердобол, кажется, песня такая у Ленинграда есть. Да. Или похоже называется как-то. Похоже. А деспот как? Вы всех строите, да? Командуете там, лишаете Угол ставите, лишаете сладкого Нет, но ну, любое искусство не терпит Демократии никакой Должен человек быть, который отвечает за все И принимает решения И получает нагоняя Так что этот человек я а, Как нам повезло А вы знаете, мы в нашей передаче Всегда в начале э, Смотрим, какие праздники в мире Существуют, так сказать, пятница, вечер, какие поводы Может, давайте мы вам тоже расскажем Может, у вас что-то, значит, вас обрадует. Например, сегодня профессиональный праздник Всемирный день диджея. Будьте не прокляты, почему-то да. сказать. сказать. Ну, действительно, всемирный... У вас есть друзья диджеи, ведь наверняка. Вы имеете в виду радио диджей или да диджей? Да черт его знает, Я думаю, что тут, поскольку праздник старый, живем. имеется в виду те диджеи, которые еще называли диск жакеями. Да, да, да. Помните, которые крутили пластинки? Вообще такая песня была, крутятся диски. Помню такую песню. Вот да. это а? вот, я тоже тем более. Кружится только. Кружится, да. Это важно. Это очень важно. 
да, есть какие-то диджеи. Вообще сейчас ни диджеев, по-моему, нет. У каждого э, чувака, у которого есть плееры, которые делают собственный лист, можешь себя называть, называть диджеем. Вот-вот-вот. Их почти так же много, как и фотографов. Фотографов, не пугает ли вас это засилье? Фо фотографов развелось очень много. Диджеев каждый плюнуть не в кого. Но сейчас идет новая волна, это волна режиссеров. <гас> вот. Режиссеров чего? Всего. Так. Вот. Это, это будет скоро, потому что в Ютьюбе уже появляются ролики быстрее, нежели чем дети, по-моему, рождаются на этой планете. И все больше и больше техники, так что я думаю, что будет какой-то микс из фотографов. Фотографы переродятся в режиссеров. Вот тогда мы все, конечно, обрадуемся количеству снятого говна. А вот скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, простите за такой интимный вопрос, а у вас iPhone есть или какой у вас телефон? У меня нет телефона вовсе. Как? Совсем? Наверняка ведь, наверняка ведь в этом врете. А стационарный есть он обычный? Нет, стационарный. стационарный нет. Он отключен уже год как. А как же вы без телефона? Ну так вот, если мне нужно позвонить, я э, нахожу у какого-нибудь человека э, с какой-нибудь с такой весом меньше, чем я раза в два. А я и только вижу, выходит прошу... шнуров на улице. Школьник. Говорит, и прошу... Дай телефон позвонить. Да, и прошу его позвонить. Дать позвонить. Дают? Вот. Дают? Дают, да. Просто с... я помню довольно много телефонов наизусть и могу... Это, а, это да, меня же, вручает Это да. память, что нужно иметь хорошую да. Ничего себе Хорошо, Всемирный день диджея считает отметили День учителя в Ливане Ну, почему мы поздравляем А что почему-то? По физике и ну, природоведению думаешь. В этот день, в 1796 году Наполеон женился на Жефине Богарне Вдове офицера, казненного на гильотине Во время Великой Французской революции Царь Да, знаменательный да. момент да. А значит, в этот день в 2004 году председатель партии «Новое время» Эдна Цребши сложил в себя обязанности премьер-министра, и газеты вышли с заголовками «Улетел наш марсианин». Вы знаете, у нас есть один политик известный, про него дядя Миша лучше Вообще Есть который политик, который был премьер-министром и сказал замечательную фразу, что на самом деле он сумасшедший, приехавший, прилетевший с Марса, и подтверждал это неоднократно своими действиями. Как же он призвал переломить хребет с поруту коррупции? Как известно, спрута не Да, понятно, я понял, да. Шутку я понял. Ну и всячески. Интересно живете. Да, вот такое было время. Классно, классно, классно. А как вы вообще вот относитесь как представитель культуры к тому, что коллеги ваши как-то вот периодически выступают на определенные политические темы? Не депутат ли вы, Сергей Владимирович? Часом. Я-то, боже упаси, боже упаси. Нет, я не депутат. Я к политике отношусь как любой нормальный, не знаю, да, как художник с большой буквы «Х». Мне любая власть должна быть не очень, не очень приятна. Посещаете ли вы выборы? Нет, конечно. Любая Тут главное любая. Из чего выбирать, я не знаю. Я, скорее всего, конечно, махновец. Вот, где-то так в душе. Uh -huh. Ран... Анархист. Анархист. Раньше я был, конечно, скорее всего, монархистом. Но когда монархист уже начинает пить больше литра водки, он становится анархистом, конечно же. Я могу выпить больше литра. За сколько? За сколько? Ну... За сколько? Как Бесплатно! Это, а Кто же ему за деньги на фотку предлагает? Понимать-то надо же, шнур, а наверное. А здесь, а какая следующая стадия? После анархиста. Сле следующая стадия труп. Тогда желаю вам подольше оставаться, соответственно, монархистом. Простите, пожалуйста. Вы достигли уже такой стадии просветления и человеческого развития, когда вот вы могли бы, допустим, обеспечивать себя, ну, я не знаю, алкоголем и угощениями, не прилагая к этому усилий, не тратя денег. Или даже вам это не удается, да. Это очень важно. Мы, как работники тоже смежного сектора, вот хотели бы знать. Выполнимо ли это? К сожалению, выполнимо, но э, скорее, скорее даже приходится чаще отказываться. Вот так наступает новый этап, когда ты не хочешь, а тебе э, прямо навязываются в собутыльники, навязывают алкоголь, То есть, если навязывают по... еду. А? Еду тоже навязывают? Навязывают. То есть просто навязывают. запихивают, вы отказываетесь? Ну, для этого нужно знать места. Вот если пойти, uh -huh. положим, в Петербурге на какой-нибудь сытный рынок, то оттуда я вряд ли уйду с пустыми руками. Сытный, Сытный рынок. рынок. Звучит-то как уютно. Хорошо. 
Уже. А еще праздники не все. Сегодня столько людей родилось замечательных. Во-первых, конечно, Юрий Алексеевич Гагарин сегодня. У него день рождения. Первый космонавт Земли. К Гагарин уже хорошо? Относитесь. К Гагарин уже все, наверное, хорошо относятся. Лично не знаком был, но нормально, да. В хорошо. творчестве своем вы никак не коснулись Гагарина, наверное. Ну, вообще космонавтов касался. Ну, таких другого плана. Да, есть песня «Космос», да, там угу. про про то, как космонавты дрочат, да, вот, да, как им тяжело не на орбите. Вы нас, Сергей Владимирович. <coughs> Почему? Ну как же вы, вы не понимаете что ли? Неважно. Что? Что? А? что не понимает? А так вообще к Юрию Гагарину, да, неплохо отношусь. Ну поп символ такой сродни Майкла Джексона, но тот был круче, конечно. Я имею в виду Гагарина, потому что ему даже петь не приходилось. Все были счастливы Ладно, от его говоря, появления. Говоря поп символах сегодня день рождения также у куклы Барби. Была она создана в 1959 году. Это вообще крутая телка. Она, она замечательна тем, что кто ее создал, ей не нужно было пла платить гонораров. То бишь, все. Она из пластика. Иди гуляй. Made of зарабатывай, plastic, зарабатывай деньги, да. Хорошо. И зарабатывайтесь. Арнела Мути До родилась. Арнелла Мути родилась, прекрасная же женщина. Арнелла Мути, не знаю, что это такое. Это такая итальянская это секс-бомба. Киноактриса. Ну да, Тоже. и секс-бомба. Но не без того. Ну, секс-бомба это вообще хорошо. Жульет Бинош, француженка наоборот. Тоже знойная женщина. Как у нее с секс-бомбой? Неплохо, ну, помеще, неплохо. Чем помеще, помеще, это чем это секс гранаты, значит. Оскар, 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 тоже нормальная война. Оскар и Сезар она все-таки брала. Я, я вообще с, люблю секс-оружие всякие. Бомбы, гранаты там. Мины. Мины, да, вот это все. Ох. Даже капканы. Родился товарищ ваш, но СМС сегодня. День рождения у него, у Ивана Алексеева. О, надо поздравить будет, да. Поз... А, у меня же, блин. Телефона-то да. нет. Его телефон я не помню, кстати. А. Да? Ну так, да, поздравляю. Сколько же лет ты ему вспомнил? Тоже считает-то. Не написано ну, 20... у меня. На, на глаз сколько 20... ему? 27, 28, да. А у вас же сложная история отношений с Нойзем, с чего скрывать? Отражена в, в песнях героических. Да Какова нет, сейчас отношения? С его стороны особенно. Она очень, очень простая. Не история, как... Э, любая а. движуха. Нельзя же, это ж... Собственно говоря, виртуальная борьба к реальной жизни имеет такое косвенное отношение. То есть это все только в виртуальной сфере искусства было. Ну, То, что вы ну, написали конечно, да. замечательную песню «Хинкпинский рез», он вам ответил другой песни. На самом деле это нет там никакой борьбы. Представляете, это только все придумали журналисты. Ой, ой, ой. Не, не, ну, в, 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 виртуальная борьба, конечно, была. Как, как же отрицать -то? Вы же это все наблюдали. Это Дело да. в том, что в реальном, в реальном мире она никак не это... Не отразилось на ваших отношениях никак. Ну, в творчестве образом. вы тоже воссоединились, правильно, с, с этим, с Васей Обломовым вместе же вы да, поете да. с Нойзом? Да, Пес, песня была, по-моему, по отличный клип. Песни отличный клип. Знаю, да. Но клип смешной, это Вася Обломов придумал. Вот. Вася, это молодец. про Хиркинский лес, имеется в виду? Нет, нет, нет. любишь это... на, на, а, народ это... всякую ерунду. Умоляю, не говорите название полностью, что ж такое наш. Ну, что ж такого, я не могу. Это же... Ну ладно, говорите, что хотите. Для того ли вы цветете, чтобы прислушиваться к нашим пожеланиям благородных, влюбленных вас людей, которых вы хотите да. лишить работы? Ударьте меня, дядя Миша, видите, у меня истерика. Что да такое? нет, я просто спрашиваю, все. Какие еще праздники у вас там а есть? А праздников-то у меня никаких нет, только Тогда народные остались. приметы скажем Давайте или рекламу идем? Нар... Верите ли вы в народные приметы? Такой вопрос. Знаете ли какие-нибудь? Не верю. А суеверия? Я даже в народ не верю. Вот, вот. В суеверие верите? В суеверие? В суеверие. Не, вообще не помогало ни разу. То есть там Это всякие... То есть всяких там черных кошек и прочее не, не боитесь? Не-не-не. Ну, я Европа знаю, вот, например, у, у актеров есть такое, что они когда роли разучивают, например, если упал листок вот с текстом, нужно обязательно сесть на него... А, задницей придерживать ну, и подниматься, да, но... чтобы как-то роль не профукать. А, актеришки вот вообще с -с слабый народец такой, так что ну, у них по -по 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 падки на суеверие. То есть они падки на суеверие. 
Да они пакки вообще на все. Я говорю, слабый народишка. Участники группы Ленинград настолько суровы, что садятся не на сценарий, а друг другу на лицо, если это не с них упадет. Не-не-не, скорее на, на лицо зрителей. Вот, да, и, конечно. Если не получилась песня, сядь на лицо зрителей, и следующее получится. Это такие приметы, да. А на самом деле, Сеня, Ивана в день, обретение Ивана Притечи, возвращаются из теплых коров перелетные птицы. Поэтому женщины в старину не стирали белье, дабы птицы не улетели обратно. А что, если постирать, сразу... И улетает. Непонятно. Возможно, они вывешивали какое-то неизящное птицы из Франции прилетают такие, как бы привыкли к каким-то а кружкам запахом... и такие. Что Нет. такое? А может улетает? запах стирального порошка их отпугивал? Для чего? Ну, ариэль, да, 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 русский. Перестаньте, какие птицы из Франции. Что, что вы несете? Люди даже из Франции не прилетают. Лазурного берега из теплых краев. Слушатели, какой-то пытался прорваться, но вот не успели взять звонок. Заплакал покончил самоубийством. Перезванивайте, конечно, 6722-127, и 7. Мы прервемся на крошечу на маленькую рекламу. Продолжается передача без названия. У нас в гостях Сергей Шнуров. Можно еще позвонить. 672 да, а Вот такой у меня вопрос странный. Вы в курсе, кто от России на конкурс Евровидения это едет? Бабульки да. какие-то, да. да. Мне вчера донесли. А знаете вы их? Вы слышали их? Знаете их? Нет. Нет. Эти бабульки, говорят, вы в тяжелой борьбе обошли самого Диму, Диму Билана. А? Ну... В, чем, в прошлом году как бы не обошли, а в этом раз и обошли. Они же несколько лет конкурсе на Идут на Евровидение. Ну, хорошо. Но я-то вообще Евровидение не смотрю и так не отношусь к этому серьезно. Хотя конкурсу. самая хорошая шутка про Евровидение связана с группой Ленинград. Она, конечно, старая. Вот эта, да, пришла знаю. пора послать Ленинград на Евровидение, чтобы окончательно послать нет, конкурс Евровидения. Нет, дело в том, что у нас была такая история. У нас, значит, была группа, мужской коллектив, который хотел на, на Евровидение в конкурсе. Но в большом конкурсе победила девушка. И эта группа обвинила что посла Азербайджана, который был в конкурсе, потому что в Бакуша будет конкурс. Судится, ага. судится. Что как бы, значит, посол сказал, зачем нам эти мужики, у нас в Алих, полно мужиков в Азербайджане, придите лучше нам девушку, пусть ходит туда-сюда. Вот. И как бы послали девушку. А тут целый коллектив бабушек приедет. Какого же бедного-то азербайджанца? Не знаю. Не, ну наши бабушки, конечно, если они выжили вообще, дожили до таких лет в таких условиях, то это лютые люди. Да, это, я думаю, что они порут всех. Я тоже конечно. думаю. Если... Не, ну а, а, одна бабушка, это где-то 10 солдат НАТО. Ну так, я думаю, где-то. Ну да, а тут целый же, а тут их сколько приезжает? Ну подождите, от России бабушки уже ездили, чего скрывать, дядя Миша, дорогой. Да. Ну одна бабуля, это вы про Аллу. Ну, к примеру, а, не ну, хотелось так... бы называть никаких <с имен. И, в общем-то, никакого разрывного эффекта она, к сожалению, не произвела. Тогда, кстати, она уже была еще не бабулей. Да, да. Это было очень давно, и тогда мы только делали первые шаги. Россия тоже на конкурсе Евровидения. Даже никто толком не знал, что это такое, и не было раскручено. Сейчас совсем другое дело, я считаю. Восемь минут осталось до конца у нас встречи с гостем, а у нас сейчас только новости. Давайте быстренько Давайте. драгоценных мнений. Во-первых, радость огромная и большая. Заявляют энтомологи, комаров этим летом будет меньше в Латвии, а возможно и в Петербурге, который не так уж далеко. Между прочим, боялись, что будет очень много, потому что была долгое время теплая осень и зима. Но потом эти... Ударили морозы, все да, комариные вы личинки мерзли. замерзли нафиг. И теперь энтомологи говорят, что этим летом комаров, скорее всего, будет меньше. К тому же паводок не ожидается очень такой большой этой весной. И комаров гораздо меньше существенно будет. Они размножаются во влажной среды. И мы... Это у нас не ожидается, а в Питере, я не знаю. А как у нас в Питере с комарами? Плохо! Плохо у нас с комарами! Плохо! Что, Мало, нету? Маловато комаров, да? А мы вам подарочек приготовили. Не, что, у них даже там есть такой поселок Комарова называется, отспрашиваешь. Между прочим, романтичнейшее место. Вас не одолевают, серьезно, летом? Я, э, я бы не хотел бы об этом говорить. Простите, вот. простите, 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 простите за эту травму. Конечно. Тогда про медведей. Ну, как бы медведи-то... А это как тоже он, тема такая теперь, как да? Как у вас медведи? Типа, а, как у вас медведи? Да теперь тоже плохо! Не-не-не, с медведями у нас как раз хорошо, но это в Москве. В Москве Они да. все в Москве, да. да. Ушли. Они как раз от вас же и ушли. Все медведи из Питера да, в Москву. Ну, ну, в Москве климат получше, наверное, не знаю, что там. 
Медведи на так. грани разума находятся. На самом деле ученые зафиксировали сенсационный кадр, сфотографировал на пленку. И первое использование инструмента медведя. Медведь значит, мылся в речке, и ракушкой с налипш... камнем с налипшими на нее ракушками соскребал с себя облизающую шерсть. Это на самом деле огромное открытие в мире ученых произвело сенсацию, поскольку никто не так ну, недооценивали, чего скрывать медведя. А, а с тут палкой, оказывается... не успели сфотографировать, наверное. Это следующий этап развития. Возможно, уже. сейчас они семимильными шагами. Ну, Потом следующий... огонь там будут. Следующий уже, я думаю, iPad. Вот сразу. Да. Я видел, как коты играют в iPad. Так что коты О -о -о. тоже, значит, по -по покруче даже медведи будут уже. Многие, многие животные, э, ну, в Петербурге точно, э, точно животные, открывают пиво, даже говорят, но они очень животные, да. Понятно. Некоторые даже бары открывают, я думаю. Да, бары открывают. А у вас есть животные какие-нибудь дома? У меня кошка. А, какая? Бурманская кошка, зовут Василиса. О, какого краса бурма? Лиловая? Mm -hmm. Бежевая? Mm -hmm. Как стол такая, вот такая, как, как дядя Мишина рубашка? Молоком, как кофе с молоком. Класс, 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 эти хорошенькие. А она, ну как бы, поработила вас и давлеет над вами? Или вы отрицаете этот факт? Нет, она обычная сторожевая кошка. Вот, она никого не воспринимает, кроме хозяев. Всех остальных она грызет. Вот. Бросается прямо вот когтями, да? Да, в, есть, в есть свидетели, да. Да? Даже жертва. Ничего себе, они присутствуют молча в нашей студии, молчаливым укором всем бурманским кошкам. Не, да. Мне нравится, мне нравится, что, что кошка сторожева, если что, она всех загрызет. А команды понимают какие-нибудь? Ну, вот когда она была помоложе, не такая ленивая, она приносила мне носки. Вот. Это ну, как собака, кидаешь? Это, кстати, кошки трудно подойти. А еще она поет, да. Когда я играю на гитаре, она поет. Какие песни она в основном? Ну, в основном какие-то свои кошачьи. Ну, о чем ты О своем, о женском. О своем, о женском. Мне не важно, что играть. Главное, чтобы был звук гитары. То ли раздражает, то ли что. Но такая тоска. Как в русских народных прям. Сколько в этом философии, ребята. Что еще про животных? Про животных у меня как-то, собственно, может, вы, Мишенька, поддержите что-нибудь. У меня тоже нет про животных. Это вся надежда одна Аскольда. Да про что хочешь, рассказывай. Сейчас, у меня тут было где-то что-то. А, у Курины Наггетс, кстати, О, вот, 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 вот Курины Нашли Наггетс. такие Данилова. Золотая байка. Он тоже. Курины Наггетс, который напоминает профиль первого президента США Джорджа Вашингтона. Шнуру, вот объясни, что такое Наггетс, он в чай в Макдональдсах-то не питается. Не-не-не-не-не, я Знаете, вам Это что-то а -а -а. вроде клёцкое. Не, ну можно... Я... Можно <смех> только без мяса. Можно и айпадом не пользоваться, но знаешь, что это такое, правильно? А -а -а так что Nuggets, Еще да? есть одно ну, понятие что, eBay. Вот, значит, было продано на eBay этот это Nuggets близко нам за 8 тысяч долларов. Ну, 8 тысяч 100, если совсем педантично подойти. То есть, короче, Курина похожа на президента Джорджа Да, Вашингтон. практически Одно один лицо. в один, вот именно да. профиль. А -а вот такая вот есть информация. Вот как вы считаете, это вообще нормально? Вот то, что еда продается, вот, ну, как бы... В чем ну, то есть Мне... уже один бренд, который похож на другой бренд, потому что ну, вот, президент... США, Джордж Вашингтон, это что же уже своего рода такой символ? Это символ, да. Мне кажется, что вот подобные информации, подобные вообще, их такой же дофига. Про 8 тысяч, вот, наверное, сумма какая-нибудь. Это специально запускают э, в интернет преимущественно, чтобы показать абсурдность мира. Да. Вы поняли абсурдность мира? Вы, глядя на это, понимаешь, да. конечно. Все, другой цели нет. Благодарим вас за исчерпывающий ответ Пожалуйста. на этот вопрос. А вам случалось ли находить предметы, похожие на каких-нибудь президентов или вообще? Может, Иисус откуда-нибудь к вам приходил? Знаете, бывает, скетчу посмотрит. Знаете, да, вы знаете, в принципе, я как человек, который потреблял в своей жизни разные психотропные вещества, в любом предмете могу увидеть все, что угодно. Мы рады, что И даже президент да. США. Да кого Широкий угодно, кругозор. да кого угодно, да. Пиво разлилось, а там смотришь и весь парламент. Не, но ну самое главное, чтобы смотрелось, да. Разли... <сам> самое главное начать смотреть, а дальше само все пойдет. Да. Оно начнет вглядываться в тебя, даже. как известно, да. Да, увидеть можно. Нет, ну, в общем, как это? Начинайте с собой что-нибудь делать, вернее, с своим сознанием, неважно что. 
Ну, мы и призываем при, 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 вас, конечно же, оставаться в рамках закона, вести здоровый да. образ жизни. И не пытаться повторить домашних условиях. А также посещайте для, собственно, расширения границ сознания, сознание концерта группы «Ленинград». Какова возможность удивительно есть сегодня у всех рижан. Осталось полторы минуты вот у нас встречи с гостем. Давайте еще раз напомним, что, где, когда будет происходить. Значит... Давайте концерт Сегодня группы. это будет да. «Арена Рига». Так, а во сколько? В 20.00 мы считаем. 20.00, да. Да. А будет сопровождать байкерское шоу какое-то удивительное вас там? В курсе ли вы, мы не знаем. Ну, это, этого я не знаю. Я надеюсь, что я сопровождать буду. Байкерское это шоу. шоу. Да, будет с... ли вы, может, на мотоцикле какие-то пирои? Это показывает. Вот все транспортные средства, у которых там меньше трех колес, я считаю, что это какое-то... А вам могли бы, вам могли бы так достать, знаете, какой-то такой немецкий э, этот, с коляской мотоцикл какой-нибудь, трехколесный, трехколесный да. Вот, вот, это, вот это уже на что-то похоже. На что-то. Ну, лучше, конечно, четыре колеса. Но... Квадроцикл. Так. Конечно, но обычно эти лего. Как, что, что там вы думаете? Два колеса. Все очень просто. Вот вы ставите, когда мотоцикл или велосипед, он падло падает. Правильно? Очень как на таком можно ездить? Ну, логично же, элементарно. Разбиться очень просто. Поэтому катайтесь на автобусах. До свидания. Все. Спасибо вам большое. Концерт группы Ленинград сегодня в 20.00 в арена Рига. Покупайте билеты. У нас был Сергей Шнуров.